Кирило, в ході вашого візиту до Кропивницького, які об'єкти ви вже відвідали, що побачили там? Ну, зараз знаходжусь біля багатоквартирного будинку в місті Кропивницькому. Тут на початку лютого цього року пролунав вибух, був вибух газу в багатоквартирному будинку. Туди загинула одна особа. Я тут був на початку лютого, відразу після вибуху, через декілька годин. Бачив на власні очі, що тут виходило. Міська влада і обласна влада зробила всі першочергові кроки, які було потрібно зробити. Найперше – це відсилити людей. Людям надали квартири, вони проживали в орендованих квартирах, за які платила влада. І найголовніше завдання, яке тоді поставив президент, це швидко відбудувати, якщо це буде можливо, цей будинок, щоб надати інші квартири. Тому разом з ДСНС і будівельниками було обстежено будинок, і ми змогли зробити капітальний ремонт будинку, і зараз от приїхали подивитися, люди вже заселяються в цей будинок, фактично він повністю відремонтований. Обіцяли зробити і термомодернізацію будинку, це в плані, будемо це робити, як і іншу термомодернізацію, але я думаю, всі розуміють, що це зараз не на часі у зв'язку з браком коштів. Але будинок відбудували, люди повертаються додому, тут безпечно жити, і завдання було виконано, як яке було поставлено президентом. Якою нині в цілому є ситуація? Можливо, ви з місцевими, з місцевим керівництвом спілкувалися щодо забезпечення усім необхідним, щодо настроїв, щодо того, ну, взагалі, як в майбутнє дивляться жителі Кропивницького на, там, скажімо, найближчі тижні, місяці? Місто Кропівницьке і взагалі, взагалі Криворадська область стала однією з основних областей, яка приймає, приймала найперших і приймає зараз внутрішньопереміщених усіх. Тут проживає багато. Сьогодні поїдемо до одного з таких гуртожитків. Також були вже в обласній лікарні, в якій було зроблено багато і ремонт, і закуплена техніка в рамках великого будівництва, що минулого року подивилися, як облаштована ця лікарня обласна міста Кропівницького приймає багато і військових окрім цивільного населення, фактично другим етапом після лікарень Дніпра вони доправляються в тому числі сюди, в Кропивницький. Є багато дійсно крутої техніки, як і ангіограф, наприклад, про який мріють і намагаються купити багато обласних лікарень, взагалі лікарень по Україні. Тут він є, його було закуплено декілька місяців тому, поспілкувалися з лікарями. Наприклад, на цьому ангіографі працюють лікарі, які приїхали з Донецької області і змогли От разом з місцевою владою їм допомогти також з квартирами. Сьогодні їм передали дві квартири для лікарів з Донецької області. Вони е, хочуть тут залишатися в Кропивницькому і працювати. Тим паче, що закупляється і нове обладнання, на якому і хочеться і працювати, і допомагати людям. Пане Крило, ну, а вдалося поспілкуватися з військовими, з нашими захисниками? Про що вони говорять? На жаль, ще з військовими не поспілкувалися. Це в плані. Сьогодні поїдемо в розташування наших військових в одну з військових частин на території Кіровоградської області. Поспілкуюсь і обов'язково розповім вам. А зараз ще раз нагадаю всім прохання залишатися в укриттях, тому що йде дійсно великий масований ракетний обстріл території України. Пане Кирило, ми вам дякуємо. Будемо чекати подробиці надалі. Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента, був з нами наживо.